యాక్చువల్లీ ఇప్పుడే రాజశేఖర్ గారు అడిగారు కదా ధర్మం మోరల్ ఇమ్మోరల్ అని అది భగవద్గీతలో భీష్ముడి చేత చెప్పిస్తారు కదండి ఓ మీరు భగవద్గీత గురించి అంటున్నారా లేకపోతే అంటే నేను భగవద్గీతను ఐడియల్ గా తీసుకుంటున్నానని కాదు కానీ దాంట్లో సరే చెప్పండి భీష్ముడు మాట్లాడిన మాటలు భగవద్గీతలో కాదండి మహాభారతంలోనే అనుశాసన పర్వం అనేది ఒక పర్వంలో ఉంటుంది కరెక్ట్ సార్ యుద్ధం అయిపోయిన తర్వాత ఆయన రెస్ట్ తీసుకుంటున్నప్పుడు అదే అంపసయ్య మీద పడుకున్నప్పుడు అది అత్యంత దారుణమైన పుస్తకం అండి ఆ ఒక్క అనుశాసన పర్వం ఒక్కటి చాలు మహాభారతం మొత్తం తగలబెట్టేయడానికి ఇంత దారుణంగా ఉంటుంది మీరు ఒకసారి మీరు ఒకసారి ఎప్పుడన్నా నేను కావాలంటే కొన్ని డౌన్లోడ్స్ తీసి పెడతాను లేదా మీరు ఆన్లైన్ లో వెతికినా సరే అనుశాసన పర్వం గీత ప్రస్ వాళ్ళకి దొరుకుతుంది అనమాట నేను గీత ప్రస్ ఒకటి మన ఆంధ్ర మహాభారతం ఉంది చూసారా ఆంధ్ర మహాభారతం మన వాళ్ళు రాసారు ఎరన తిక్కన వీళ్ళు వీళ్ళ నన్నయ్య తిక్కన వీళ్ళ ఆంధ్ర మహాభారతం చూసిన లేదా డైరెక్ట్ గా మీరు గీత ప్రస్ వాళ్ళ అనుశాసనకి పర్వం చూసినా సరే అసలు నిజంగానే కడుపు దేవేస్తా అనమాట ఇంత దారుణంగా ఎలా రాయగలరు అన్న సంగతి అందరినీ చదవమని నేను కోరుతున్నాను అది చూస్తే మీకు ఆ పరాశర స్మృతి కూడా బెటర్ అనిపిస్తుంది అంత వరస్ట్ గా ఉంటది తీసుకుంటున్నానండి అందులో యాక్చువల్లీ ఆయన ధర్మరాజుకి ఎలా పాలించాలో చెప్పేటప్పుడు త్రీ రూల్స్ ఏ చెప్తారు అని అంటే ఇది గరికపాటి వారు చెప్పారు నేను చదవలేదు అంత దూరము ఆయన ఏం చెప్తారంటే మీకు చాలా పెద్ద వ్యాఖ్యానం అది భీష్ముడికి వీడికి మన ధర్మరాజుకి యుధిష్ఠిరుడికి మధ్యలో ఉన్న వ్యాఖ్యానం అనమాట అది చాలా పెద్ద లాంగ్ డిస్కషన్ చేశారు దాని మీద ఒక త్రీ పాయింట్స్ మాత్రమే రీజనబుల్ గా మనం ఫాలో చేయొచ్చు అనిపించింది మీకు ఎదుటి వాళ్ళు ఏం చేస్తే నచ్చుతుందో అదే చెయ్యు ఎదుటి వాళ్ళకు లేదు మీకెవరన్నా ఏమన్నా చేస్తే కష్టం అనిపిస్తే అది ఎదుటి వాళ్ళకి చెయ్యకు నీకు నువ్వేం కోరుకుంటావో ఎదుటి వాళ్ళకి కూడా అదే కోరుకు ఈ దీస్ త్రీ థింగ్స్ నాకు అవి ఐడియల్ గా అనిపిస్తాయి అవునండి ఇట్స్ నాట్ యునిక్ అనమాట అంటే వీళ్ళ కోసం మాత్రమే భారతంలో వ్యాసుడికి తప్ప ఇంకెవరికి తెలియదు అనేది కాదు ప్రపంచం అంతా ఉన్న గోల్డెన్ రూల్ అనేది అన్ని మత గ్రంథాల్లోని అన్ని సాంప్రదాయాల్లోనే కనిపిస్తూనే ఉంటుంది అనమాట అబ్బే అసలు మహాభారతం రామాయణం తర్వాత ఎప్పుడు రాసారండి రామాయణం రాసింది ఎప్పుడు కూడా నేను త్వరలో మీకు బయట పెట్టబడుతున్నాను రామాయణం వీళ్ళు ఆర్గ్యూ చేస్తారు కదండి అర్థ మొత్తం అంతా హిందూయిజమే ఇప్పుడు ఇప్పుడే వీళ్ళందరూ ఎక్స్ట్రా వచ్చారు అని కొన్నాళ్ళ క్రితం ఒకటి వచ్చి ఆఖరికి మొహమ్మద్ కూడా హిందూ అని చెప్పాడు అండి అసలు లిటరలీ అండి అసలు సద్గురు కూడా అసలు ఎక్కడికెక్కడ అన్ని శివాలయాలు లింగాలు అని చెప్పేస్తూ ఉన్నారు ఐ డోంట్ నో యాక్చువల్లీ అండి ఇంకొకటి చిన్నది సార్ మనము ఇండియన్ పేరెంటింగ్ లో పిల్లల్ని మనం చాలా చిన్నప్పుడు కంట్రోల్ చేసి పెంచుతాం నేను చెప్పాను విను అంటాం అంతే కదండి మెజారిటీ నేను అంటే అబ్సల్యూట్ అనను మెజారిటీ నేను చెప్పాను నువ్వు వినాలి అనేదే ఉంటుంది ఏదో చిన్న చిన్న వాటిలో వదిలేస్తాం అన్నమాట బట్టలు అలాంటి వాటిలో వదిలేస్తారు కానీ చదువుల వరకు మనదే జరగాలి అనుకుంటాము అదే వెస్ట్రన్ సొసైటీస్ లో పేరెంట్స్ చాలా లిబరల్ గా ఉంటారు ఎందుకు అది ఇప్పుడు ఇప్పుడు మొదలైందండి యాక్చువల్లీ వాళ్ళకు కూడా ఎందుకంటే మొన్నటి దాకా అంటే అట్లీస్ట్ ఒక థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ కూడా వాళ్ళు కూడా భయంకరమైన రిలీజియస్ మెంటాలిటీ నుంచి బయటకు వచ్చిన వాళ్ళే ఈ స్లోగా ఈ ఫిలాసఫీ సైన్స్ ఇంకా ఈ తెలివి జనరల్ గా ఇంటెలిజెన్స్ పెరుగుతున్న కొద్దీ ఈ రిలీజియస్ మెంటాలిటీ మెల్లిగా తగ్గుతున్న కొద్దీ ఫ్రీడమ్ ఇవ్వాలనిపిస్తుంది అనమాట మనం తీసుకోవాలనిపిస్తుంది ఎదుటి వాళ్ళకి ఇవ్వాలనిపిస్తుంది మన తల్లిదండ్రులు మనల్ని కర్ర భయంతో లేకపోతే కళ్ళెర్ర చూసో చేసే ఇది ఏదైతే ఉందో ఈ బెదిరింపు పేరెంటింగ్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లలకి నేను ఇలా చెయ్యను అలా కొడితే గాని అలా తిడితే గాని వినకుండా ఎలా ఉంటారు ఉంటారని నేను అనుకోను సో యూ నీడ్ టు హ్యావ్ అ లిటిల్ బ్రాడర్ మైండ్ అన్న సంగతి తెలుసుకుని వాళ్ళు దాన్ని మెల్లిమెల్లిగా లిబరలిజం వైపు వైపుకు వస్తున్నారు సో పిల్లల్ని కొట్టాల్సిన అవసరం లేకుండా లేదా దబాయించి వాళ్ళని నువ్వు ఇది ఒప్పుకో అని దబాయించాల్సిన అవసరం లేకుండా అవునండి 
అలాగే బాగుంటది అనిపిస్తుంది నాకు కానీ ఆ మాట గట్టిగా అన్నామంటే మనమంతా చాలా అసలు రాజశేఖర్ గారు అన్నట్టు మనకు అసలు మోరల్స్ లేవు పిల్లల్ని అలా అనేస్తున్నారు సార్ అసలు యాక్చువల్లీ అంటే వాళ్ళు అసలు ఇమ్మోరల్ అన్నట్టు మాట్లాడుతున్నారు డైరెక్ట్ గా వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు లిబరల్ గా ఉంటది సొసైటీ మనలాగా ఉండదు అంటే అది అంత ఇమ్మోరల్ అందుకనే మనమే అసలు మనది ఎంత గొప్ప సిస్టమ్ ఫ్యామిలీ సిస్టమ్ అంటారు మనదంతా అసలు అండి లోపల అంతా కులిపోయి ఉంటది అనిపిస్తుంది నాకు నేను అలా అనొచ్చా అనొచ్చండి ఎందుకంటే అది అది యాక్చువల్లీ నిజమే పాత సినిమాల్లో కూడా ఏమంటారు అంటే ఇంతకు ముందు ఇన్ని విడాకులు ఉండేవి కాదు అందరూ సర్దుకుని పోయేవాళ్ళు యాక్చువల్లీ సర్దుకు పోయేది ఎప్పుడైనా ఆడదేనండి సర్దుకు పోయేది ఎందుకు అంటే తల్లిదండ్రులకి పరువు తక్కువ అని లేకపోతే అత్త వాళ్ళ ఇంటికి పరువు తక్కువ అని ఏదో విధంగా బెదిరించి స్త్రీనే నోరు మూయించేవాళ్ళు దాన్ని వీళ్ళు సర్దుబాటు అనుకుంటారు అనమాట యాక్చువల్లీ ఏంటంటే కుటుంబం నిలబెట్టుకోవటం అనేది ఇంపార్టెంట్ విషయం కరెక్ట్ కాకపోతే మీరు ఎంత కష్టపడినా సరే రెండు ఎటువంటి అతకటానికి వీలు లేని పదార్థాలను తీసుకొచ్చి అతికించడానికి ట్రై చేస్తే అది కుదరదండి అది తొందరలో తెలుసుకుని విడిపోయి జీవితాంతం ఏడవటం కంటే ఉండటం ఇంకా బెటర్ పర్సన్ తోటి ఉండటం బెటర్ అని ఈ మోడర్న్ థాట్ అనమాట ఇంతకు ముందు ఏంటంటే ఓసారి కట్టేస్తే ఇంక అంతే చచ్చేంత వరకు అదే క్యాండిడేట్ తో ఉండాలని అది కూడా ఇంతకు ముందు ఎలా ఉండేది ఏంటంటే వయసు తక్కువగా ఉన్నప్పుడు చేసేసేవాళ్ళు అది కరెక్ట్ అని అనట్లేదు బట్ ఏంటంటే ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ వయసులో వచ్చేటప్పటికి పెళ్లి చేసేసేవాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళు కలిసి పెరుగుతారు అనమాట అంటే అప్పటికే ఇప్పుడు జస్ట్ కొత్తగా ఒక ఫ్రెండ్ దొరికింది అన్నట్టుగా కలిసి పెరుగుతూ ఉంటారు కాబట్టి దే విల్ గ్రో ఇన్ టు ఈచ్ అదర్ పెద్దగా మనస్పర్ధలు రాకపోవచ్చు ఇన్ కేసు వచ్చినా సరే భరించి ఊరుకుంటారు ఎందుకంటే ఒకసారి విడాకులో లేకపోతే ఇలాగా ఇంటి గుట్టు బయట పెట్టుకుంటే పరువు తక్కువ అన్న ఉద్దేశంతో మాట్లాడుకుని ఉరుకుంటారు ఇప్పుడు ఏంటి మన కూతుళ్ళని అలాగే పెంచుతున్నాము కొడుకుల్ని అలాగే పెంచుతున్నాం ఎందుకంటే కూతుళ్ళ నుంచి డిమాండ్ వస్తుంది అమ్మాయిలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు ఏమని నీకు ఒక పెద్ద ఉద్యోగం ఉండాలి నీకు ఒక సొంత ఇల్లు ఉండాలి లేదా ఒక కారు ఉండాలి అని డిమాండ్ చేస్తున్నాం అని డిమాండ్ చేస్తున్నాము అంటే మరి అబ్బాయి వయసు ఎంత ఉండాలి అబ్బాయికి ట్వంటీ టూ ఇయర్స్కి అయితే అవ్వదు కదా ఇవన్నీ అవ్వవు సో వాడు ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ వరకు వెయిట్ చేస్తాడు ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ ఉన్న వాడికి భార్య ఎలా వస్తుంది వాడు నేను ఆల్రెడీ ఇంత పొజిషన్లో ఉన్నాను కాబట్టి ఐ వాంట్ వర్కింగ్ ఉమెన్ అంటాడు లేదా కనీసం ఒక మాస్టర్స్ చదివిన అమ్మాయి కావాలంటాడు మాస్టర్స్ చదవాలంటే అమ్మాయికి ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు రావాలి సో ఇలా ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు పెట్టుకునే ఈ కండిషన్స్ వల్ల మోడర్న్ సొసైటీలో ప్రతి ఒక్కరు ట్వంటీ ఫైవ్ తర్వాతనే చేసుకుంటున్నారు ట్వంటీ ఫైవ్ తర్వాత అంటే యువర్ మైండ్ హాజ్ ఆల్రెడీ మెచ్యూర్డ్ మీరు ప్రపంచాన్ని చూశారు ఒక ఉద్యోగంలో ఉన్నారు కనీసం ఉద్యోగం కాకపోయినా అట్లీస్ట్ జనాల మధ్యలో ఎలా డీల్ చేయాలో అమ్మాయిలకి తెలుస్తుంది అబ్బాయిలకి తెలుస్తుంది సో అలాంటప్పుడు మెంటాలిటీ అవసరం వస్తుంది ఈ విషయం ఈ వెస్టర్న్ సొసైటీస్లో యాభై ఏళ్ళు అరవై ఏళ్ళ క్రితమే వచ్చేసింది రైట్ ఇప్పుడు మనకు తెలిసి వస్తుంది ఈ ట్వంటీ ఈ టూ థౌజండ్ నుంచి టూ థౌజండ్ టెన్ నుంచి మనకు తెలిసి వస్తుంది అనమాట మనం టూ త్రీ జనరేషన్స్ అనుకున్నాం వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ జనరేషన్ అనుకోండి బట్ డెఫినెట్లీ ఆ థాట్ ప్రాసెస్ రావడానికి కష్టం ఇంకా వాళ్ళ దగ్గర ఏంటి అంత ఇమ్మోరల్ గా ఉంటారు అన్ని తప్పుడు పనులు చేస్తుంటారు ఎవరి దగ్గర కడితే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తారు అనేది పచ్చి అబద్ధం అండి అంతకంటే అబద్ధం ఇంకోటి లేదు వీళ్ళకి ఎందుకు అనిపిస్తుంది అంటే ఈ ఐఎమ్ సారీ టు సే కొంతమంది ముసలాళ్ళకి వాళ్ళకి అదొకటి వాళ్ళకి ఎందుకు అనిపిస్తుంది అంటే వాళ్ళు చూసే సినిమాలు అట్లాంటివి అండి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మీకు గుర్తుందో లేదో ఒక ఒక థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇంగ్లీష్ సినిమా అంటే భూత సినిమాలే వచ్చేవండి ఈ మధ్య ఇప్పుడు అన్ని మంచి మంచి సినిమాలు అన్ని సైఫై మూవీస్ అన్ని వస్తున్నాయి కానీ ఒక థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ మీరు ఒక బ్యాక్ వెళ్తే మెంటాలిటీ అలాగే ఉండేదండి ఫార్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ సేమ్ టు సేమ్ మెంటాలిటీ అనమాట ఇంగ్లీష్ సినిమా అంటే చీకటి సినిమాలు తప్పుడు సినిమాలు ఓన్లీ ఊరు అవతల ఉన్న థియేటర్లోనే రిలీజ్ అవుతుంటాయి ఊరు చివరి ఉన్న థియేటర్లో మిడ్ నైట్ షోలు పెట్టేవాళ్ళు అంటే ఎవరికి తెలియకుండా నెత్తి మీద గుడ్డేసుకుని సీక్రెట్ గా వచ్చి చూసి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు అనమాట ఇలాంటి పనులు చేసేవాళ్ళు కాబట్టి ఆ మెంటాలిటీ అలాగే ఉండిపోయింది ఇంగ్లీషు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ సినిమాలు అంటే భూతే అనుకుంటారు అనమాట 
సో ఇదంతా ఆ మెంటాలిటీ నుంచి వస్తుంది తప్ప వాళ్ళ వాళ్ళ దగ్గర ఎవరు ఇలా లేరండి వాళ్ళ దగ్గర కూడా సఫిషియెంట్ ఒక హెల్దీ పర్సంటేజ్ మెంబర్స్ ఇలా పిచ్చి పనులు చేస్తుంటారు మిగతా అందరూ చక్కగా మొగుడు పిల్లలు పిల్లలు కుటుంబాలు కుటుంబాల మధ్యలో ఉండే ప్రేమలు సేమ్ టు సేమ్ ఇంకా మనకంటే బెటర్ ఉంటారేమో రెస్పెక్ట్ వైజ్ అనిపిస్తుంది మన దగ్గర డబ్బులు లేకపోతే చాలా ఇల్ ట్రీట్ చేస్తారండి అవునవును అండ్ ఇంకొక లాస్ట్ పాయింట్ అండి అసలు అబద్ధం ఎందుకు చెప్తారు మనుషులు ఓ వాళ్ళకున్న వాళ్ళకు ఒక బెనిఫిట్ కోసం అండి ప్రతి ఒక్క అబద్ధం చెప్పేది బెనిఫిట్ కోసమే కదా సమ్ సమ్ బెనిఫిట్ ప్లస్ నేను నేను అబద్ధం చెప్పినప్పుడు నాకు వచ్చే బెనిఫిట్ ఎదుటి వాడు కనిపెట్టడు అన్న అన్న సంగతి ధైర్యం ధైర్యం తోటి చేస్తారండి కానీ నిజంగా అబద్ధాలు చెప్తే చాలా ట్రబుల్స్ అండి అసలు సొసైటీ మొత్తం అబద్ధాలతో నిండిపోతుంది కదండి ఎందుకంటే వాళ్ళని ఆపేది ఎవరు లేరండి నిజంగా ఆపేవాళ్ళు లేరు ఆ కంట్రోల్ సిస్టమ్ నిజంగా ఉండటానికి లేదండి విచిత్రం ఏంటంటే అబద్ధాన్ని అబద్ధం కూడా ఫ్రీ స్పీచ్ కిందకే వస్తుంది అసహ్యంగా ఐ ఐ హేట్ టు సే దిస్ బట్ అబద్ధం కూడా ఫ్రీ స్పీచ్ అనమాట అందుకనే ఎప్పుడన్నా సరే ఒక లాటిన్ ఫ్రేజ్ ఒకటి ఉంటుందండి క్యావియాట్ ఎంప్టర్ అని ఒక ఫ్రేజ్ ఉంటుంది అంటే హిందీలో మన వాళ్ళకి రాసుకుంటారు చూసారా జాగో గ్రాహక్ జాగో యూ నో యువర్ సెల్ఫ్ అని అంటే ఎప్పుడైనా సరే కొనుక్కునేవాడిదే బాధ్యత అది మన్ అది కరెక్టా కాదండి కొనుక్కోవడం అంటే ఇక్కడ ప్రతిది ఇదే కాదు కొనుక్కోవడమే కాదు వినేవాడిది బాధ్యత ఇప్పుడు ఒకడు వచ్చి అబద్ధం చెప్పేవాడిది బాధ్యత కాదు అబద్ధం చెప్పేవాడు ఎలాగో చెప్పి తప్పించుకుంటాడండి నష్టం ఎవరికి ఎక్కువ అనేది మనం ఇంపార్టెంట్ చూసుకోవాలి బాధ్యత అనేసి పెద్దవాడు అయ్యి ఉండొచ్చు బాధ్యత అంటే అసలు వాడిది తప్పు లేదా అన్న వస్తుంది అబద్ధం చెప్పేవాడు తప్పు లేదా అని వాడు చెప్పేస్తే తప్పు ఉంది కాకపోతే నష్టం ఎవరికి వాడికి నష్టం లేదు కదా వాడు అబద్ధం చెప్తాడు వాడు లాభం వాడు తీసుకుని వెళ్ళిపోతాడు నష్టపోయేది మనం కాబట్టి నమ్మేది మనం కాబట్టి ఎక్కువ ప్రాబ్లం మనకు వస్తుంది కాబట్టి మనమే జాగ్రత్తగా ఆడు చెప్పేది నిజమా కాదా ఎంత ఎంత శాతం నిజం అసలు నమ్మొచ్చా లేదా వాడికి ఉన్న ఆధారాలు లేదు ఇలాంటి ప్రశ్నలు వేసుకుని చేయాలి చాలా మంది ఇంత పెద్ద ఎక్స్ప్లెనేషన్లు కానీ ఇంత పెద్ద డిస్క్రిప్షన్లు కానీ ఇంత టైం కానీ వెచ్చించరు అసలు ఆలోచించడానికి ఈజీగా నమ్మేస్తుంటారు అదే అవన్నీ రాసేసి కింద స్టాట్యూటరీ వార్నింగ్ ఒకటి మైక్రో ప్రింట్ పెడతారు అవునండి మీ ఇష్టము అని అన్ని రాసేస్తారండి యు ఆర్ అగ్రింగ్ టు ఎవ్రీథింగ్ అని కింద ఒక వార్నింగ్ లాగా ఒకటి పెడతాడు మనమేమో అది చాలా ఉంటుంది చాలా చిన్న లెటర్స్ చదవడానికి బద్దకిస్తాం సుమన్ టీవీ అని ఒక దిక్కుమాల ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ సెట్ ఉందండి ఒక పెద్ద వంద ఛానల్స్ ఉంటాయి వాడికి సుమన్ టీవీ అనే క్యాండిడేట్ కి వాడు కరెక్ట్ గా వన్ ఫోర్త్ ఆఫ్ ఎ సెకండ్ ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ లో అంటే మీరు వీడియో ఓపెన్ చేయగానే వన్ ఫోర్త్ ఆఫ్ ఎ సెకండ్ ఒక చిన్న డిస్క్లైమర్ వేస్తాడు ఏమని ఈ పా ఈ కార్యక్రమంలో ఉన్న ఎంత జనాల అభిప్రాయాలు మాత్రమే ఈ నిజమని నమ్మ నమ్మితే మీ బాధ్యత మీదే అని చెప్పేసి వేస్తాడు వన్ సెకండ్ కూడా బాధ్యత లేదు అని వేస్తారు కరెక్ట్ మా బాధ్యత లేదు దీని వల్ల నష్టం వచ్చినా లాభం వచ్చినా మీరే మీరే ఎంజాయ్ చేయండి అని ఓన్లీ ఇన్ఫర్మేషనల్ పర్పసెస్ అని మాత్రం చెప్తాడు కానీ వాడు చేసినంత ప్రాపగాండ ఇంకెవరు చేయట్లా సో ఇందుకే చెప్పేది చూసే వాళ్ళదే బాధ్యత నమ్మేవాడిదే బాధ్యత కరెక్టా కాదా అని పదిసార్లు ఆలోచించుకోవాలి ఎందుకంటే నష్టం నమ్మేవాడిదే కాబట్టి చాలా బాగా చేస్తున్నారండి కీప్ డూయింగ్ కంటిన్యూస్ అండ్ మీరు మధ్య మధ్యలో కొన్ని తెలుగు పదాలు భలే కరెక్ట్ గా నేస్తుంటారు ఇది చెవులో పువ్వు కొన్ని కొన్ని వర్డ్స్ అట్లా ఫ్రేజెస్ నేను అవన్నీ కలెక్ట్ చేస్తున్నా ఒకసారి అన్ని మొత్తం యూట్యూబ్ లో అన్ని పెడతాను మీ వెర్షన్స్ అవి బాగా చేస్తున్నారండి గుడ్ అండి థ్యాంక్ యూ యా